終わり出ししちゃいますよ<笑>ヨーロッパとかアメリカとかやっているグラビールの技術と日本の江戸切子融合してこういうデザインで作りました18からずっとかれこれ三十何年弟子とか教えてこの技術を残していこうとっていうことですかねはいらっしゃいませだからね割り出ししちゃいますよ割り出しっていうのは図面引きみたいなもんで横のラインを引きますマジックでちっちゃい頃からものを作るのが好きだったから車のエンジンを作るみたいプラモデルを組む仕事を作るとかプロメドル会社に入るよりうちでせっかくこう江戸切り子やってるんだから同じだよねものを作るのっていうんで入って。18からずっと今55だからかれこれ30何年あと35年35年続けられりゃいいかなとまああとは弟子とか教えてこの技術を残していこうとね今まで奥さんに苦労をかけたからさまあ年取っていろんなとこ行こうおいしいもん食いに行こうっていうことを言ってるから考えてるしっていうことですかね。ラインをこれで消してこれで割り出し終了<笑>でしたこれからだるまのまあ業界では袴っていうんだけど袴みたいにこう太いあるじゃんああいう感じの部分をガラスの下の部分をこれで作りますよしこれ人工ダイヤモンドこれは工業ダイヤモンドかよしセッティングしてで、あらずりは終わり。色がついてる分、手元が明るくないと見えないんですよ。よで、今から三番かけます。粗い面を。目の道具で。細かく。やればなんとかなるだろう。で、仕掛けこれで完了です。
はい完成ですだるまさんの袴っていうところを見つかけます。これさっき向こうで使ってたあの土石とこれは天然の石、石を切り出して作った。これで全部かけ終わり滑らかにうう今からこういう状態にするのカゴメとかいろんなところこの袴っていうところを磨きますよしはい、ここのパートはこれで終了こういうふうに艶が出ましたでこれからカゴメ磨きます一本一本磨いてるのこれ。光ってる。このピンク色のやつでこのブラシでボケから何からピッカピカ。見てるとびっくりしてる。ピカピカになったでしょだるまの最終形態までやるかる人間の顔を描くのと同じようにこの寸法目、口、鼻の位置を寸法で何センチで出さないと綺麗にあのー、だるまさんの顔にならないと仕掛け。これをつないで。できましたはいできましたずめんですよいしょ型として入れて表から絵を描きますでだいたいの位置書いてだいたい作ったのとこう合わせてよしこれで
作業入っちゃいます。これで荒ずりは終了しましたで仕掛けをやりますあの一日これだったら一日一個できればラッキーえ本当は一日二三個は作りたいけどもなかなかできないしはい、これで中心完了じゃ細い線を地味に入れていきますこの中に入っているメタルのスペーサーとこれこのナットラジコンの部品を使ってますいきます地味に。はい。おお、あった。この番。ゴムに砂が入ってるやつ。これ使ってるの日本で。うちと思いけん。しかないかな。これから。桜の。めしべおしめの中心を磨きます。で、次はつぼみを磨きますんで道具交換しますはい完成です。立体感にこう見せるようねでこっちも周りをちょっとやると浮き上がって見える葉っぱ葉っぱも曇っててちょっと半分ツヤが出ててちょっとパッて出ているこういう濃淡をつけるのがグラビールの技法でグラビールと切り子のこうまとめて作った作品これは融合ですね。ヨーロッパとかアメリカとかやっているグラビールの技術と日本の江戸切子を重ねて融合してこういうデザインで作りました。でこれストッパー代わりにねこう横に入れちゃうでこれをこうやってで終了。